我看你脸色不太好，要不要让许玉仁泡杯咖啡给你？他今天请假了，不用了。请假了？生病了吗？去看我爸了。你爸的病，许玉仁他都跟我说了。如果有需要帮忙的地方，你直接告诉我。好。其实，我也不知道能做些什么，但还好有他在，他经常去看我爸，倒是他们两个有好多话题可以聊。那就好，那我先出去了。我先跟您道个歉，上次偷偷从您这儿拿走一片药，去做了检验，这是结果。既然这样，我再怎么解释，也是多余的。方知友还不知道吧？否则你不会一个人过来找我。你是想从我这儿先得到答案，然后告诉方志友，或者是你根本就没打算告诉他？看来是被我猜中了。你果然很爱我的儿子。生怕他受到一丁点儿的伤害，可是伤害他的人，却是他的父亲。我承认，我是撒了谎。可是我如果不这么做，我真不知道我这个儿子什么时候才会回到这个家。所以您从第一次约我见面开始，就是在利用我了，对吗？是的。是故意让你看见我的药瓶，然后让方世宇想办法约他哥哥回来跟我一起过生日。为了让他确信我确实得了老年痴呆，这一切的一切都是我安排的。你怎么能这么对方之友呢？那如果我还有别的好的方法，你觉得我愿意这么做吗？可是你明明知道方之友最讨厌谎言，您却一次一次的用谎言来要挟他。你就没有想过他知道真相以后会有多难受吗？如果你不告诉方志友，这个伤害就不会发生。谎言如果不被戳穿，那就不是谎言，难道不是吗？吃饭的时候怎么心不在焉的？是不是你去见我爸了？他难为你了？没有，我又不是你，一见面就吵架。那下午怎么不接我电话呀？我
，在地铁上睡着了。那下次去见我爸，还是带上我吧。嗯。如果，如果你爸爸一直不肯向李哲的爸爸道歉，那怎么办？你会因为他的病选择原谅他吗？我也不知道。我一直以为我对我爸只有怨恨，但直到他生病之后，我才发现。其实我挺在乎他的，这可能就是血脉之情吧。着急拽我来干嘛？出什么事儿了？没了，都没了。什么没了？这不在这呢吗？您好，我想要一本这个。嗯，对不起，这本书我们店已经没货了。您手里这本是样书，如果想要的话需要预定。好，谢谢你，没事儿。听到了没？没了。嗯，抱歉。谢谢。你戴个大墨镜，能看见吗？我现在可是畅销书作家，万一被人认出来怎么办啊？你那个书上不是没有你的照片吗？谁认识你？啊？好像有点道理啊。哎呀，你们不知道，今天早上小巫婆给我来电话了，她说我的书几天之内都卖光了，所以我决定了，我要办一个大派对，隆重的来庆祝一下。到时候我把你的方志友也叫来哟。哎，不准说到时候再看，他赶不来，绝交。哎，我来 ，party 的是我来，我最擅长。你以为你逃得掉啊？我想要，你想要什么都行。